ni vita kila dakika. Mungu atujalie sana. Unapaswa ujue hivyo. Wakati mwingine tumehubiriwa na wahubiri ya kwamba ukija kwa Yesu ni shwali. Leo nakwambia ukija kwa Yesu ndio shida zinaanza. Ndio shida zinaanza. Nafikiri mmekoma vya kutosha kujua ujumbe kiasi kwamba sitawaumiza nikiwahubiri haya. Sana nitawaonyesha vizuri namna ya kusimama. Mungu atujalie sana. Kwanza wazia Yesu akasema kama kuna mtu ananifuata he, ajikani. Kujikana sio jambo rahisi. Ujikatae. Ujizire. <laughs> Ujizire kabisa. Ujikane mwenyewe. Si hivyo tu, kisha ujitwike msaraba. Msaraba mbele ni nini? Kifo. Huwezi kabeba msarabu sende kalvari. Ujitwike msaraba afu nifuate. Kwa hiyo njia hii sio rahisi vile watu wanaichukulia. Na abiri tuseme vizuri ili wa Kristo wasimame vizuri wawe imara. Na majaribu ni mazuri yanakufanya usimame vizuri. Na lazima ujaribiwe kwa kile unachoamini. Hawa alijaribiwa kwa kile anacho amini. Yesu alijaribiwa kwa kile anacho amini. Kile ulicho kwenye kwenye ujumbe huu ndicho tutakachojaribiwa nacho. Hata tunaona hata kama ni mtu anatega ni mtegaji wa wanyama au ni pa, anatega panya, anatega sungura, anatega si mnyama gani, hata mtega nje njia yake atatafuta njia ya panya ndiye atege. Atatafuta njia ya mnyama huyu anamopitaga ndipo atege. Hawezi kumtega nje njia yake hata mpata Si unanipata. We unatega swala, alafu unatega barabara ya rami. <laughs> Tena mjini utampata. Aa, swala hapo hutamnasa. Kwa hiyo kujaribiwa lazima ujaribiwe kwenye njia yako. Utajaribiwa kwa njia, kwa njia yako ile kwa imani ile unayoamini. Bwana tubariki sana. Okay. Si jambo rahisi kufurahia majaribu ni jambo linaloumiza majaribu ni jambo linaloumiza ni jambo la mateso mahangaiko na hakuna mtu anayeweza kupenda majaribu lakini kila mwaminio wa kweli lazima apitie majaribu neno linasema mateso ya mwenye haki ni mengi lakini bwana humponya nayo yote maisha ya mwaminio ni jaribu baada ya jaribu lakini mwisho wa yote humalizika kwa kushinda Jina la Bwana barikiwe sana. Hata Yesu wa maisha yake ilikuwa ni majaribu juu ya majaribu. Lakini mwisho akashinda. Amina. Hata habiri ilikuwa ni majaribu juu ya majaribu. Habiri alijaribiwa kwa kila anachoamini. Yaani imani yake yenyewe ya kuwa mwaminifu kwa Mungu ndio ilimletea shida. Si unanipata. Mwenzake kamchukia kwa sababu habiri anaamini vizuri. Kwa tendo lile la Mungu kumsifu na kusema umetenda vyema likawa kwake ndio shida. Kwa akadhuriwa na mwenzake kwa sababu ya kushika ukweli. Yusufu naye hali ile ya kuona maono na, ku, na kuota ndoto na kufasiri ndoto na maono ikamwetea shida. Kile alichokuwa anaamini ndicho kimuingiza shidani ndugu zake wanamvua nguo na mtupia shimoni ni kwa sababu ya kila anachoamini asingejizuia wala we hutajizuia kwa kile unachoamini utaingia shidani sio muda mrefu amen unipate majaribu haya madogo madogo yapo ambayo ya shetani akujaribu ili wache ujumbe na hata hivyo kuna jaribu kubwa linakuja hata siwatishi na waambia ukweli hii imani itajaribiwa kwa ujumla kuna muda itafika mahali ambapo hii imani hii dunia haitaitaka hii imani. Dini na dora havitataka hii imani. Itabidi wakupige marufuku usiabudu namna hii. Kwa sababu hii wataona inapingana utaratibu walionao. Na hii haya majengo watakuja wapige marufuku kuhudhuria ibada. Yatatumika na basi yatatumika wakati mwingine kuweka silaha au kukua gara la serikali. 
kwa sababu waliokuwa rabudia hapo wameona hawaendani na vile utaratibu wa dunia ulivyo watasema hiyo sio imani lakini itakupaswa kuisimamia kufa na kupona itapaswa kusimamia hata kufa wala usitetereke wala usijali ndio njia yenyewe ilivyo ni njia ya mateso tangu mwanzo mpaka mwisho lakini mwishoni bwana atatutoa kwa ushindi tutaondoka hapa kwa kishindo kikubwa lakini tulipitia majaribu ili tuwe na saburi majaribu yanaleta saburi uvumilivu na ni zaidi ya saburi ni zaidi ya uvumilivu ni, ni, ni hali ya kustahimili ni hali ya kukubali kuvumilia kwa muda mrefu na inakusaidia kukoma uwe mshupavu uwe 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 punguani wa matatizo paku nafika mahali matatizo ni sehemu ya maisha na hiyo inakufanya uwe imara sio mkristo regeregi paka umekufa kwa habari ya majaribu na shida hata huyajali unapitia nini hata umesalimisha maisha yako kwa kifo kwamba niko tayari kufa sio kuteswa tu hadi kufa niko tayari kutia muhuri wangu wa ushuhuda kwa damu yangu kwa uhai wangu bwana tujalie sana hii ndio njia tuliyoifuata lazima waambie watu ili kama alikuwa mtu huyu amefuata nadhani rais ajue sio rais ukristo sio hivyo unavowazia kama ni raharaha tu na lazima ujaribiwe wakati mwingine anaona akitumia mtu wa mbali haitakugusa anatumia mtu ambaye ni ngozi kwa ngozi kwako He. aweza kutumia mme wako aweza kutumia mke wako na anapomtumia usimchukie usimlaumu sema asante Mungu kwa kuwa uliona hii ndio kwangu itanikamilisha na shukuru Bwana tujalie sana hata usijenge kinyongo dhidi yako na asante uligundua kwamba hii ni kweli mateso inaumiza lakini unasema Mungu nijalie nisiweke kinyongo juu ya mtu huyu anayetumika kuni kuni kunisaidia nisonge mbele zaidi Si unaona Yesu alimwita Yuda rafiki. Kwa ana hata hivyo kikawaida kimwili kikawaida ungemwita Yuda ni rafiki wa Yesu. Mtu anayemuuza au wawe. Lakini Yesu hakuweka kinyongo kwa kwa Yuda. Hakuwa anamwita rafiki. Hata anawapa ovuvio na akampa. Upo upo kuponya wagonjwa na wakarudi wanafurahi na Yuda akifurahi. Na hata siku ya chakula asa atakaye chovya nami tonge kwenye nani ndio huyo atanisaliti lakini alikuwa amemnongoneza mwanafunzi huyu mmoja wengine wangejua wangemchalaza yani wangemchalua wangemchanachana yule yuda lakini aliyejulishwa ni mwanafunzi mdogo kuliko wote akajua hiyo siri na yake hifadhi Yesu akamwambia chakulani akamwambia yuda rafiki nenda katimiza kupasayo kufanya Biblia inasema pepo zote zilimwingia yuda kwenda kufanya kila anachotaka kufanya na Yesu amemwambia live. Na jamaa kaenda kutenda kweli. Lakini Yesu alisema ore waka atakayefanya hivyo. Ila binafsi Yesu hakuwa na kinyongo dhidi yake. Yaani mjumlisha pamoja na wengine hata wasijue kwamba Yesu anamfikiriaje Yuda. Kumbe Yuda alikuwa ni adui kabisa wa kumuua Yesu. Lakini tumeambiwa simama wewe peke yako. Usijali nana na kufanya nini. Na hapo ndio hii njia utashinda. Bwana Yesu abariki sana. <coughs> Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Sikiliza tena na mtume mwingine katika roho naye anasema Petro wa kwanza moja sita na saba Petro wa kwanza moja mstari wa sita na saba Mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu kwa hiyo kinachojaribiwa ni nini yaani ndio nitaka leo nisisitize kwamba imani hii unayoiamini ya ujumbe wa Branham ndio itajaribiwa msimamo wako mzuri juu ya ujumbe huu ndio utakao jaribiwa shetani anataka kusukume uachie lakini nataka utie nanga Yaani tia nanga. 
Mungu huyaruhusu hayo majaribu ya kupate ili uthibitike anataka uthibitike na anapoyaachilia yaje kwako huwa anatafuta yaliyo size yako kwa hajarishi unaona kama vile jaribu nalo kuja si la size yako Mungu anakufahamu na ukubwa wa jaribu ndio inaonyesha kiwango ulichonacho cha imani kama kajaribu ni kadogo inaonyesha wewe huwezi kustahimili wewe ni mdogo Jaribu linakuja na kunyofoa nafsi, kunyofoa moyo. Hata hivyo ni size ya jaribu yako. Maana sema hata acha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kwa hiyo jaribu lolote ukilipata ni size yako. Wao si ukasema ah hii siwezi. Mungu anajua unaiweza. Ndio maana ameachilia. Kwa sababu asingeachilia kikubwa akijua huwezi, alafu ushindwe, afa kulaumu. Ah ah Anajua jaribu hila na ulituma kwako unaweza kulishinda. Na hivyo amekuwekea mahubiri ili wakuambie jinsi ya kushinda. Na kama ya kija usimameje. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa nini ameacha majaribu pia ameachilia yaje ili utakapokuwa kwenye shida hiyo umsogelee yeye na anataka akusogeze kwa majaribu. Yaani anatuma majaribu ya kutoe huko uliko ya kusogeze kwake ili uwe na ushirika wa karibu na yeye. Wakati kila kitu kimekuacha, wakati kila kitu kimekuwa kinyume nawe. Kila kitu mpaka unabaki peke Na hapo ndipo tutathibitika we ni mwaminio au we ni mwigaji. Hii message hatuachi. Kuna mtu alishawahi ku, 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 kujaribiwa na muhusika mwenyewe. Usikie tunaposema Mungu si mjaribu, ya Mungu hakuletee maovu. Mungu hakuletee maovu. Ila huwa na ruhusu muovu wa kujaribu. Na aliye ruhusu ni yeye. Kwa, kwa mtindo huo tunasema Mungu amekujaribu. Ila yeye hakujaribu, yeye sio mjaribu. Mungu sio mjaribu ila huwa na ruhusu mjaribu ambaye ni shetani akujaribu na kwa njia hiyo sasa Mungu amekujaribu Ruga hiyo mnaelewa Wakati mwingine Mungu mwenyewe anakuletea neno fulani akupime aone unafanyaje na jambo hilo Kama alivyomwambia yule mwanamke msilofainike chakula cha watoto siwapi mbwa ha hakuwa tu anamsukumia hilo bure alikuwa anataka mthibitishe je hii maana anamaanisha kweli au anaweza kavunjika moyo akasema ah kumbe hakuna haja hata wana, hii dini wanaita watu mbwa unajua neno mbwa sio neno zuri kwa sababu umejitahidi ukaenda mpele, mpaka mbele za Bwana Mwenyezi Mumba wako afa nakuita we ni mbwa lakini yule mama kwa kuwa imani yake ilikuwa imeshashinda kila kitu akasema na mbwa na wangu hata mbwa hula makombo kwa maneno mengine wapi watoto wako chakula mimi sehemu ya makombo kwa kuwa mimi ni mbwa mimi nanitosha Yesu akageuka sema hii hii ni yenyewe nilikuwa nataka nione kama ni yenyewe kwa hiyo Mungu anaanza kajaza wote kanisa humu roho mtakatifu na kajisikia vizuri wewe ukawa mkame wezavyo alafu anataka aone wewe unafanya nini kukawa na jambo fulani watu wanaomba wakajibiwa wewe hujajibiwa na ulishaomba na kuomba wala na hali inazidi kuwa mbaya anataka aone wewe unasemaje mwambie hata usiponijibu wewe ni Mungu wangu mimi siachi ujumbe hata kufa hata usiponijibu hata kijibu wote ukawapa na unachowapa mimi mkaninyima mimi bado nitakutumikia kwa wale msio na watoto hata umeombewa na kuombewa hata upati ujauzito na wengine juzi tu wanaombewa tayari We umeombewa na kuombewa na miaka na umekuwa mwaminifu kwa kila hali lakini utasa uko pale pale anataka kuone hiyo ndio size yako jaribu hilo ni size yako anamuinua mama mkwe anakutolea maneno mabaya mama mkwe ambaye ndiko umeenda kwake maana umeolewa na ukoo huo unanyanyaswa unabaki wenzako wakenzako wote kwenye ukoo huo wamezaa wewe miaka inazidi kwenda ilikuwa 30 ilikuwa 20 na ni binti inaangukea 30 30 40 40 hamsini hamsini sitini 
bado mishari na kuchoma kulia na kushoto bado Mungu anakuona uko tayari kustahimili hiyo unamwambia wewe ni Mungu siachi ujumbe hata kama nimeomba na kuomba na wameniombea na kuniombea wamenipaka na mafuta na hata inaonekana hata dalili hamna bado utanipa mtoto na zaidi ya yote neno ulonipa ni zaidi ya watoto unamwambia sitakuacha wala siendi kwa kalumanzira kutafuta mtoto siendi nikaanze kuagua kwa waganga wa kienyeji niache njia hii shetani hapo umebugi shetani umekosea njia umekosea mlango umekosea mtu labda hujanijua mwambie shetani hujanifahamu umevamia mtu ambaye alishakufaga kafufuka kwa habari ya utasa ukisimama hivyo utamwona Mungu lazima imani yako ijaribiwe jina la Bwana barikiwe sana wakati mwingine unategemea ukitoa fungu la kumi kwa uaminifu na sadaka Mungu atatatua shida zako ndipo zinazidi kuwa shida Sulikuwa unategemea ukifanya hivyo ndio utabarikiwa. Sasa hafanyi hivyo. Anataka aone unaacha. Kwamba kumbe haina maana. Afu pale ni agizo lake. Anataka kuone kwamba unategemea kwa kufanya hivi ndio hiyo kwa hiyo kwa hiyo maana yake kama sikupi usingefanya hivyo. Sasa ngoja naacha nione. Je bado utaendelea kunitumikia mwambie na kupenda. Hata iwe vipi? Hata hata kama inaonekana hunisiki sitaacha mimi nitakutumikia kwa yote aliona niliona Yesu akatufundisha akasema mnapomtumikia Mungu fanyeni hivi muwe kama yule mtumwa ambaye anachunga ngombe naye amerudisha ngombe amechoka anarudi nyumbani bosi anamwambia hebu niandalie chakula huko akamwandalia chakula kaleta mezani wala asiambiwe asante Anasema huyu bosi hamwambii huyu mtumwa asante kwa sababu mtumwa amefanya ulio wajibu wake. Asa na ninyi ndivyo mtumikie Mungu. Semeni sisi ni watumwa tusio na faida. Tumetenda yaliyo staili yetu. Tumetenda na maanisha yaliyo wajibu. Wala hatuhitaji asante yako. Unaona yule mama ms, ne, sio msilofainike. Mama yule mshunami yeye yeah, alitenda yaliyo moyoni mwake kwa kufanya jambo zuri kwa nabii wa Bwana, kumfanyia Mungu. Maana unapomfanyia mtumishi wa Bwana unamfanyia Mungu. Akamjengea kibanda kwa mshahara wake. Akamfanyia nyumba kibanda kizuri, meza, chumba kizuri, kitanda, taa na kila kitu na kiti, akaweka kila kitu vizuri. Akaja akampa mtumishi wa Bwana kwamba kukaa kule polini na kukaa mapangoni, nimeona ah, utakuwa ukija hapo unapopita unapumzika hapa. Bwana tujale sana. Baadaye ukishatulia ukiona vema kokote bwana kukutuma nenda. Lakini hii ni nyumba yako fungo hizi hapa. Yule mnabii akasema mama, tukupe nini? Sisi ni marafiki wa mkuu wa jeshi. Tukuombe hivi, tukakuombe kwa mkuu wa jeshi akutoe kitengo licho nacho, akupe kitengo kingine kikubwa na upate mshahara mkubwa. Asa hapana. Mimi nakaa kati ya watu wangu sijafanya hivi ili kwamba mnipe chochote. Mimi sina shida hiyo wasa ah, tufanye hivi sio tu jeshini pengine hiyo kazi ulipata tu kwa sababu una pa kushika sisi ni marafiki wa mkuu wa nchi mfalme tukaongee na mfalme akutoe kitengo unatamani kitengo gani katika serikali unatamani kitengo gani asa mimi sihitaji chochote nilifanya tu ulio wajibu wangu sihitaji chochote mnifanyie kama malipo ah ah mimi nimefanya tu afa kaondoka akakimbia uaga Mungu hataki baki hivyo lazima Mungu akufanyie jambo kwa sababu huwezi ukatoa uka zaidi ya Mungu huwezi ukafanya kitu Mungu akabaki yeye kama mdaiwa ha Mungu anakufanyia mpaka uone aibu mpaka kile ulichofanya uone yani la hadi aibu kwamba hujafanya kitu chochote sasa Nabii akamwambia Gehazi Kamwite tena yule mama Haiwezekani hata tumeza tumpe nini amekataa Mungu haachi ha, hivyo hati mwanadamu amfanyie Mungu afu Mungu asifanye chochote ah Nabii anasema hata muda unaokaa hapo kwenye kiti Mungu atakulipa 
Yule ni nabii ndiye alishatuambia kwamba hata muda mnapoacha shughuli zenu ukaje ukakaa kwenye kiti muda huu unaotumia huko nyumbani nasikia neno huko nyumbani mwa Mungu nasikia neno la Mungu Mungu atakulipa Vipi sasa ukifanya zaidi Na hata unafanya hivyo ili si kwamba akulipe We unafanya tu ulio wajibu wa kwamba kwanza mimi ni kiumbe alichonipendelea kunifanya mwanadamu Maana ngeamua kuniumba samaki kwani ningekataa Angeamua tu nyani tunaruka kwenye miti kwani tungekataa lakini yeye ungu wake na hekima zake na shauri ya mapenzi yake yeye mwenyewe akaamua kwa ungu wake atufanyie jambo kuu kutufanya wanadamu hilo latosha kumshukuru si hivyo tu katikati ya wanadamu akatuchagua tuwe bibi harusi tuwe na uzima wa milele na milele na milele kuna wanadamu wenzetu wako hivi hivi wao wanaishi hapa 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 Yaani maisha yao ni hapa pa duniani na kisha kufa ime kuisha atakapokuja kufuliwa ni kuadhibiwa lakini wewe umevuka hiyo adhabu ashakuvusha kupitia Kristo wewe unashiriki uzima milele pamoja na mwana wa Mungu milele na milele na milele na milele basi hiyo ndio jambo kuu kuliko mengine ungelinganisha nini na uzima milele Ungemtolea nini na umfanyie umjif- nini ilingana uzima milele? Basi chochote tunachofanya mwambie tu mimi ni mtuma nisiye na faida. Ni kama mtu fulani mkubwa mwenye cheo kikubwa akufanyie jambo fulani nzuri. He? Ya la ajabu katikati ya wengine wote na kuita tu. Sasa we anakufanyia jambo fulani la ajabu nzuri. Labda ulikuwa maskini kabisa kimwili hivi akakufanikisha mtaji na akakupa mabilioni nikwambie hata hajakwambia chochote kama angekuwa anatembea tu hivi ukagundua viatu vyake vinavumbi unajua ungetoa hata kitamba kwenye kichwa ungetoa hata kitenge unaenda kupukuta asa we acha anasema ah mimi natari kufutie yeye unajisikia hivyo kwani jinsi alivyokutendea hata unaona sio mfanyie nini yani hata ukimfanyia yale unaona haito hata ukimkaribisha nyumbani ukampa chochote unaona uenda hata hajafurahia afu sijafanya vizuri unamwambia tu naomba unisamehe tu sijajua jinsi ya kufanyia hata sijajua kama umefurahia hata kitu nilichokupa naomba unisamehe ni jinsi alivyo alivyo mkubwa na alivyo kufanyia fadhila kubwa hata unajiona ni mdogo hivyo ndivyo Kristo anavyojiona mbele za Kristo hatujajua hata tumfanyie ni kwa hajarishi tunapitia nini au hajarishi tumemfanyia nini bado tunaona hatujamfanyia kitu chochote kwa hata unatoa fungu la 10 kwa uaminifu na unaona hata kama vile hajibu haja yako usife moyo mwambie mimi ni mtuma nisiye na faida nimefanya tu ulio wajibu wangu na yeye aonaye atakufanya jambo huwa anafanya jambo mpaka unaona aibu Mungu atujalie sana yule mama mshunami he alitendewa jambo ambalo hakuhitaji haikuhitaji imani yake yani nabii akamwambia mwakani tapakata mtoto sasa we sinidanganye rizika na nilichokupa kibanda unaanza kuropoka ropoka vya kuropoka we nimekupa kibanda na shindo cha kuongea unaanza na kuongea na vya watoto mimi mambo ya mtoto nishachanaga nayo nishaombaga nikiwa msichana yakaishaga huko sikujibiwaga. Kwa hiyo nisharizika na lea watoto wa ndugu zangu na nimerizika na hivi na zeeka. Na hata kusema Biblia anasema alikuwa amezeeka. Umeshaona? Hakuwa na haja hata ya mtoto. Lakini nabii akasema utapakata mtoto. Uwezo katujengea nyumba hapa watu wa Mungu afu tukuache we hivyo. Sasa si umekataa vyote. Sasa tunakupa. Huu unataka we hutaki tunakupa. Na akasema nakupa mtoto. Mwakani muhura kama huu utapakata mtoto sa mtu wa Mungu sindanganyi afa kakimbia hata kulipokea he hajapita muda mjamzito eh hajapita muda mwakani ana mtoto vile vile alafu akasema ah huyu mtu si wa kawaida akamfurahia mtoto na miaka ikaenda mpaka karibu ni miaka 12 hebu azia mtoto huyo ungemfurahia vipi amefika miaka 12 Afi bila kosa bila sababu mtoto akafariki Mungu huwa anatujaribu mara mbili Alimjaribu hata Ibrahimu mara mbili 
Kwa hiyo kuna jaribu linakuja mara mbili. Anataka hakikishe kabisa huna yani anafuta vilivyoregea vyote ili usimame vizuri. Mtoto akafa huku mama hajakosea kitu chochote. Akawaza ni wapi labda amekosea? Kwa hiyo chofanya kabeba akabeba maiti, akaipeleka kwenye chumba alichofanyaga kawema kadogo. Chumba kile cha nabakaza kitandani mtoto wa kuamka. Akaamua kumfata. Kwamba hivi tunasumbuana. Hivi ni mwombaga mtoto. Yaani aache ni mpende, ni mpende, ni mpende, ni mnue kila mdori wa mjini na kila kiupinde na kila kibaisikeri na kila kigari cha watoto cha kuchezea. Alafu nifurahie hivi, alafu nimshuhudie na Mungu wa Elisha namna hii. Alafu aniaibishe kwa majirani. Watasasinaona walipa mtoto wa madawa amekosea masharti sasa yule mama akasema sasa mguu wangu mguu wake ngoja nimtafute yule jamaa yani kitaeleweka hazikwi siziki huyu nataka nije nimpe maiti yake siende aliyenipa kwani nilisemaga nataka akasana akaenda kumpata na akamwambia sasa nikwambie mguu wako mguu wangu na akamwambia nilikwambiaje siku ile usinidanganye nilikwambia usinidanganye sasa ni nini hii umefanya? Hii. Ndipo Elia akagundua mtoto amekufa. Elia na akahangaika, Elisha akahangaika kujaribu kufanya njia fulani mtoto amke, haikashindikana. Na yule mama amemshika suruali chini. Asa ni kwambie kitaeleweka. Sasa mwaminio ndivyo anapaswa afanye kwenye ujumbe huu. Unamwambia Mungu kitaeleweka. Yaani Unamwambia siendi kokote. Yaani siendi Moravian wala Katoliki. Kitaeleweka kwenye ujumbe huu. Kwa sababu umefanya watu wanielewe vibaya kwa sababu ya ujumbe wako. Leo naitwa kanisa la Nywele. Leo naitwa kanisa sio la jina moja. Sio naitwa nabii wa uongo. Naitwa na, na mabudu mzungu. Na hata si mabudu ila wanajua na mabudu mzungu. Kwa kuwa naweka picha zile. Mara waniite Freemason kanisa la Freemason linawekaga picha mbele ndivyo wanavyotufananisha hasa Mungu umeacha yote haya waniseme kwa sababu ya ujumbe wako alafu hati unaniacha niende wapi yani kama ni kunijaza utanijaza kama ni mbinguni nafika hey. yani hakuna mtu anayeenda kuzima wana baki duniani mbinguni naenda hata kwa kuninginia <laughs> jina la Bwana barikiwe sana amen kama vile angesema basi limejaa na we kuko unakotakiwa ubaki siku siku zuri unamwambia nitaninginia yani hata iweje nit, nitaingia na nitangania hata chini ya viti nitakaa lakini lazima niondoke Mungu anapenda ujasiri wa namna hiyo lakini jambo dogo tu kidogo linakuvunja moyo sasa ibadani siendi tena naacha ujumbe nimeona haina haja Nimeomba na kuomba paka mtoto amekufa. Na pasta ameomba wala mtoto hajaamuka haja na mtoto amekufa. Mbona hata ujume nao tumikia haina maana? Hata wa kwanza alikufaga na wewe ni wa pili. Sasa kumbe haina maana. Mbona sioni matokeo utangia nimeamini ujumbe? Afu bado maskini, nadaiwa madeni. Mbona nakufa maskini? Ni kwa sababu hujajua neno lilivyosema. Mateso ya mwenye haki ni mengi lakini bwana humponya nayo yote oh jina la bwana barikiwe sana sikiliza nukuu hii najua kwenye ujumbe wa najua i know aya ya 27 na wakati mwingine tuna shida nyingi zaidi tunapokuwa mkristo kuliko tulivyokuwa nazo tulipokuwa wenye dhambi <laughs> unapoingia kwenye ujumbe huo ni kama ndi umekosea <laughs> Unaweza kusema hivi nimekosea au ndio maisha yanakuchapa. Nafahamu ndugu yangu Gamarieli akiwa tu hajui ujumbe ni mluteri, jinsi alivyokuwa kijana mwenye maendeleo mazuri na hali nzuri kwa ujumla. Ameingia kwenye ujumbe kama vile amekosea. Kila chogusa kinaenda mlama, lakini akasema siwezi kuondoka kwenye message. Nasimama na message. Na ndugu zake wangemwambia atoka huko Sumbawanga, kuna nini huko? huko na unajifia tu huko utoka karudi huku nyumbani hakuna hata shida huku nyumbani unangania sumbanga nina sasa 
siwezi kuondoka hii ni message hata ngetaka vunjike moyo kuna kitu kinamwambia hii ni message wakati mgeni wapendwa anamtia moyo kwamba hii ni message anasema ni kweli hii ni message siachi hivyo ndivyo tunapaswa tushikilie na Mungu lazima kufanye jambo fulani unapochekwa na kudharauliwa huo ni mtaji <laughs> yani ukikuja sema yani huyu dini yake hata hinaga maana hiyo ndio anakusaidia <laughs> wewe shikilia wanakuongezea mtaji sema hii ndio Mungu utafanya jambo fulani Mungu atusaidie sana tena unamwanikia hiyo hizo hizo nyaraka wanazokuandikia au wanazosema kwa mdomo kwamba unajua hivi na hivi na hivi na hivi unasema Mungu sikia wanavyosema ona wanaovoleta ghasia juu ya ujumbe wako uliotiwa mafuta ona wanavonitukana na wanakutukana wewe ati hakuna msaada kwenye ujumbe huu eh hezekia alianika ule waraka wa senikarebu yule mfalme aliyemtishia asa hezekia mungu yeyota mtu yeyota sikudanganye kwamba ati kuna mtu anaweza kapona mbele zangu hakuna mungu duniani wala mbinguni awezei kukuokoa kwenye mikono yangu Ezekia akachukua ule waraka akaenda kuanika madhaba huu. Anasema Mungu waona anavyokutukana. Ni kweli, ni kweli hao wengine. Ni kweli huyo jamaa amewashinda. Lakini kwako wewe. He. Mungu akamtokea Ezekia akasema, "Namalizia huko huko. Wala hata hata sogea. Namuuia huko huko." Jina la Bwana barikiwe sana. Ukana mtu anakutishia vya uchawi sio vya kukufanyia nini vya kukuharibia mtaji vya kukuzuru biashara vya ufa... hata usiogopage hivyo ni vitisho vya shetani we inama muombe Mungu alafu endea kumtumikia hata usijali chochote kwamba unajua huyu jamaa atakutafutia majambazi sio anakutega wapi watakuwa usianzage na kuhangaika wewe ujikabizi kwa Mungu mwambie Mungu eh kuna mtu ambaye anatishia maisha yangu ambao wewe umeyaleta hapa duniani maana sikujileta. Kuna mtu anataka haribu mpango wako na we Mungu huruhusu mpango wako uharibiwe na mwanadamu. Sasa mimi kuwepo duniani ni mpango wako na ni kusudi lako na hakuna cha kuniondoa isipokuwa umeruhusu. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Hata kishetani kimekutupia magonjwa ya kufisha, mwambie Mungu eh hii hapa. Kuna kitu kinanitishia maisha. Na uri ni umba uhai wangu kwa makusudi. Sasa kishetani kimenishia maisha hii hapa. Mwanikie Mungu kwa madhabahu ya magoti yako. Piga magoti afu mwambie Mungu eh. Afu Mungu atapambana na hiyo shida. Kwa sababu hakuna kitu cha kukatisha mpango wa Mungu. Wewe upo kwa mpango wa Mungu na kusudi la Mungu wala shetani hata katiza. Mungu atujalie sana. Mnaogopa, mnatishika ni kwa sababu hamjajijua ninyi ni akina nani. Hakuna mauti itakuchukua bila Mungu kuruhusu. Hakuna kitu kitakusumbua bila Mungu kuruhusu. Ukiona kuna chochote kinakuja kinasumbua ni Mungu karuhusu na ina sababu. Na na hilo jaribu ni kwa utukufu wa Mungu na kwa faida yako. Ni Mungu anataka kutengenezee njia fulani na mazinga fulani mazuri. Hata wanakuondoka na biashara inafanikiwa na wateja wazuri ndio umepiga na umenona na kakiwanja na umepiga na kamsingi afu biashara inaharibika wale jamaa anasimama yani kama mshetani mwenyewe anasema lazima uondoke hapa nataka utoke hapa hiki chumba nampa mhusika nataka utoke hapa sasa kama ni kodi nalipa nitaongeza anasema sitaji kodi yako <laughs> mchungaji niombe wanataka nitoe mahali ambapo mbona nimekuwa mwaminifu kwa fungu la 10 nimekuwa mwaminifu kwa matoleo hata kwenye mchango wa kijango nimejenga hata nina nini Mungu anisaidie pasta naomba naomba kama vile anapiga hewani hata hivyo wanakungatua bado utaendea kumtumikia Mungu jina la Bwana barikiwe sana unapaswa useme wewe ni Mungu chukua vyombo vyako vya kazi Chukua kila kitu masufuria yako leo kunafanyia kazi rudi naye nyumbani piga magoti Mungu eh geuka tazama kwanza tazama jaribu use Mungu jaribu hili hapa unaliona lilivu unageuka unaona familia na na na, na, na mpango wa mradi wako unaona unavua
Hivi ndivyo mnatakiwa mtumikie Bwana. Alafu uone kile Mungu atafanya. Mungu huwa anataka aone ustahimilivu wako na kuamini kwako. Je, umeamini kwa sababu kila kitu? Ah, hela ziko mfukoni ukipiga mkono zinapigika. Ah, mambo yanaenda na nyimbo zinakuja senyewe kwa sababu nakuru na shiba na watoto na walipia skufinzi na watu kuna shida chakula tere anaona aa ndio naone kano na mpenda sana ngoja ni kaushe nione kama bado utasema mimi bado ni mungu anakata mirija yote ya mafanikio mirija yote ya vipato anakata hafa anakausha kwenye gara hafa anakuona usoni unataka kufanya nini hii ndio meseji tumeia mimi tumeyakinika kwamba huyu ni Mungu. Tulale nja, tushibe, tuko vile vile. Tuwe nazo, tusiwe nazo, tuko vile vile. Haleluya. Inyeshe, isinyeshe, tuko vile vile. Juali wake kuwe giza, tuko vile vile. Huyo ndio muamini. Muamini aliyeyakinika hajari hali ya hewa inaendaje yeye ameamini ujumbe alishamaliza hata yaje majaribu hata usikie ni pasta hela tano mwenyewe anakukataa usio mshirika unasema sawa huyo ni pasta wangu mimi sineni neno lokte dhidi yake hata moja hata amekusanya pengine hata washirika anawaambia mambo yangu madhaifu unasema ni pasta wangu mimi Mungu sitamgusa mtumishi wangu Ha, haini husu bado ni pasta wangu nijalie nisiweke kinyongo dhidi yake nijalie niende kumpenda na mimi hili ni jaribu langu hivyo ndio utamshinda shetani na kukaza sema hata pasta anasema hivyo eti na dada pasta alisema hivi kwa dada fulani a mimi ibada zimesha kifu mimi nikitaka kwenda ibadani nikikumbuka ninapojitoleaaga na wandugu wanavyonifanya na wadada wakati mimi najitoleaaga hivi kwa wengine sasa ukujua hilo ndio jaribu lako ilikuwa linakupima aone Mungu aone umesimamaje oh jina la Bwana barikiwe sana mkiajua mambo haya mmebarikiwa sikiliza kwa wakati mwingine tuna shida nyingi wakati mwingine sio wakati wote wakati mwingine tuna shida nyingi zaidi tunapokuwa mkristo kuliko tulivyokuwa wakati tulipo kuliko tulizokuwa na tulivyokuwa nazo tulipokuwa wenye dhambi hakika imeandikwa mateso ya mwenye haki ni mengi lakini Mungu humponya nayo yote Mungu aliahidi mateso mengi ah kumbe ahadi sio baraka tu ahadi sio roho mtakatifu tu pia mateso mengi ni ahadi Ulijua tumeahidiwa mateso? Ah mimi ndio nimelijua hivi miaka ya karibuni. Kwamba kumbe mateso mengi sio machache. Mateso mengi ni ahadi. <laughs> Afu wewe hupitii mateso na wakati ni ahadi. Na, ne, na mbele imesema kama hutashiriki mateso katika Ukristo pamoja na Kristo wala hutashiriki utukufu pamoja naye. Kwa sababu yeye mwenye aliteswa na yabidi upitie mateso pamoja naye. Kushiriki mateso pamoja naye ni kushiriki tabu na majaribu kwenye Ukristo ulioamini, maana kumeshiriki pamoja na Yesu. Ili uje ushiriki na utukufu pamoja naye. Yesu maisha yake mwenyewe hayakuwa ni kitanda kizuri cha maua. Yalikuwa ni shida tangu kuzaliwa. Mnanisikia? Yesu Kristo Anazaliwa tu kitoto kidogo cha miaka miwili. Shetani anamwandamu. Anataka kumua. Ndio Mungu anaingia kati. Yusufu mbebe mama na mtoto wakimbiza. Kuna jamaa anatafuta nafsi ya mtoto. Kwa hiyo Yesu anaanza kujaribiwa na miaka miwili. Jaribu hilo limeisha ni kama tayari. Anafikia umri fulani miaka 15 na sita Yusufu anafariki. Anabaki na Maryamu na Mariamu kipato hamna 
baba alikuwa yupo anafanya landa anatengeza stori na meza na kitanda wanauza wanakula sasa baba ameondoka mama hana mradi wowote mama alikuwa ni mama wa nyumbani anayesubiri baba alete Yesu akatoroka kamwacha Mariamu kakimbia kabisa kaenda kama hivyo ungesema mtoto wa mitaani katafuta nyumba moja kumbe nako kuna yatima kaenda kujiunga mateso ya timu nayafahamu wewe ni kama chokora barabarani Yesu alipitia hayo ni shida baada ya shida akiwa kijana tu akaingia shidani kuwa yatima kaishi maisha hayo hata nguo Yesu pesa za kunulia nguo alikuwa hana hana baba akumwambia nipe ninunue viatu Yesu alikuwa hana ni mtu fulani akimuonea hurumu ameishi maisha hayo unaambiwa hivi nguo aliyokuwa amevaa wakina Martha ndio walimshonea kwa kufuma walimfumia kwa mkono ndio ile nguo aliyokuja wakapigia na kura wakashindwa pa kuichana maana yote imefumwa na ukisoma Biblia anasema ilifumwa na Martha na Mariamu kwenye nyumba ya yatima amekulia pale maisha ya yatima yasio na baba na mbaya yatima mwenyewe amelelewa na yatima wenzake sio amelelewa na watu labda akakuta ni familia nzuri yeye akawa yatima peke yake ah wote wakawa yatima wote wanacheza kwenye hali ile ile hakuna kusema tamlili ya nani ni mtu fulani tu aonee huruma ndio maana hata Yesu alipoanza kazi ikonekana kama wamepata kanema kidogo kwa sababu wamepata mhubiri mzuri na miujiza inafanyika wakapata kasifa kidogo we wakamwandama vizuri sana ndio maana walijengeka vile hadi Yesu kwa kina Lazaro kwa kina Martha aliitwa kaka kaka mkubwa <laughs> ndio maana ona alipoondoka kidogo tu Lazaro akafariki sikia ruga waliotuma mwambie yule mpendaye anaugua <laughs> wakajua yani itamvuta tu anajua tulivyopitia yeye na yeye. O Yesu anajua tunavyopitia maisha. E, mpaka kaka anaugua wakishamwambia ataelewa mazingira tulionayo. Atakuja haraka sana, hakuja. Nao ilikuwa ni saa ya majaribu yao. Hakuja. Wakatuma mara ya pili, hakuja kahama na mji wa karibu akaenda mji wa mbali. Paka anakufa Lazaro, Yesu hayupo. Ambaye ni faraja kwao paka wanazika hayupo yabidi ujue unachoamini ni nini wa mabinti wawili walikuwa wanajaribiwa hao walioamini ni wadogo kabisa katika hali yao hata kuolewa walikuwa bado hawajaolewa afu wamemngangania mtu fulani ambaye hata nyumba hana na wanamuelewa alivyo yatima afu alishayakinika huyu ni Mungu kwenye mwili yabidi yakinike pamoja na Branham ni mzungu kwamba sio mzungu ni Mungu ndani ya mwili unaoitwa mzungu. Maisha nipata. Hajarishi wanaweza kasema alikuwa na mke na watoto na ni mkentaki avihusiani. Si tunachojua ni Mungu alikuwa ndani yake. Tumeyakinika. Chochote Brana mmesema ni Mungu amesema. Hata utufanyeji, hata sema na mwabudu mzungu shauri yako. Kama itafikia hata nipige magoti chini ya picha yake. Mimi imani imenituma hivyo hata kinicheka shauri yako. Kwani nisha yakinika. Siju kakuta muamini ameweka picha ya nabii yenye nguzo ya moto afa ampiga magoti chini usisema naabudu. Ni kwa sababu kuna kitu. Fulani kimemwambia Mungu wa huyu ndiye Mungu wa kweli kama Israeli walipiga magoti wakageukia jengo jengo la mawe na, mie, na mielezi na miti na maboriti wakapiga magoti wakasema e hey, Mungu tumegeukia jengo uliposhuka kwa Sulemani na hapo ndipo wewe Mungu tunakuomba na Mungu akajibu shida yao vipi Mungu ndani ya Branham nguzo ya moto hii Messi na akasema hizo picha sio picha ninayonukua na sasa hizo sio picha hizo ni vitu halisi nabii mwenyewe ametoa ushuhuda asa nikaenda hospitalini nikakuta kuna mtu fulani ambaye ni rafiki wa watoto wangu anaugulia anaugua ana ugonjwa wa shingo wameuita wame kitaalamu na shindwa kutamka herufi zake ni ugonjwa ambao ukipata huponi 
Nabii akakuta huyo mgonjwa amechukua picha ya nabii anguzo wa moto ameiweka mbele mbele hivi kitanda kimelala hivi amelala hivi afu picha iko kule kwenye ukuta wa pili Brana poingia pale akona kama yule mtu amekosea kuweka picha mahali pale ila nabii anaamini kuweka picha popote ulipo nabii akaitungua akamsogezea kwenye kitanda akaja kamwekea kichwani akainingeniza yule mgonjwa sana ndugu Branham hivyo hujanifanyia vizuri amina naomba waga siweki huko ambako sioni nataka gani na ione naomba uniwekee mbele ndio maana nishawaambia waniwekee mbele wakaniwekea nikiwa naumwa hivi nataka hata nikifa niwe na iona na kufa huku na iona na bia akasema oh pole mama pole pole ngoja nikuwekee unapotaka akaichukua kairudisha pale pale asa si hapa akaza hapo hapo umemaliza hapo hapo na bana sema haikupita muda mimi nikampa pole nikaondoka wakati nabii hajafika hata nyumbani huko kinachobaki kutendeka i see maana huyo mgonjwa alivopona ndiye akaenda kwa Branham kumshuhudia kwamba ulipoondoka kichobaki kutendeka kwenye ile picha ndio kimenifanya niwe mzima paka leo akasema ni nini akasema nilikuwa naangalia kama nilivyokuambia niwekee mbele nimelala hivi huku na iangalia nikashangaa ni wakati naangalia na kuangalia paka nikaiona nguzo ya moto inachomoka kwenye nguzo ya moto amen nguzo ya moto ikatoka kwenye nguzo ya moto ikaja ikawa dhahiri ikaninginia juu yangu ikaniingia ikafanya operation ikamaliza nikainuka pale pale nikapona madaktari wakaja kanikuta na shukuru na furai wakasema nini nikasema nimepona shida yangu ya shingo akasema wamenipima wamethibitisha sina ugonjwa wowote nguzo ya moto imetoka kwenye nguzo ya moto muamini muamini wa kweli huwa anathibitika kwa kila ameamini thibitika usiwe dhaifu kashida kadogo tu kanisani etu nazira kanisa wana kusema wadada wawili watatu kitu fulani etu nawachukia mwambie wadada mnanisaidia yani isingekuwa hivyo isingefika nipofika ukisikia una majaribu au mtufana kufanya nini mshukuru Mungu sema huyo mtu ananisaidia kunisogeza mbele <laughs> nyinyi hamjajua Mungu anaruhusu vikae hivyo ili vikusogeze kwani wale wafariji wa Ayubu ambao walikuwa ni wa ndugu Meshona. wao walijua na mfariji kumbe wanaongeza mateso ayubu alistahimili na wale walikuwa wazuri ili ayubu ashike vi, vizuri yani ikaze vizuri alafu ndio azame vizuri wanaposema umemtenda Mungu dhambi na anasema sijamtenda mama yani akawa wanaposema ametenda dhambi inamfanya aji, a, apindue kila jiwe kwamba ndugu ni kweli watu najaribiwa lakini hivi hivi unapojaribiwa hivi. Mhm. Hii huwezi kusema ni Mungu anakujaribu. Yaani alipita hata yale tunasema Mungu anakujaribu. Kwa aibu yalipita kwamba Mungu hafanyagi hivi, kumba anafanyaga. Ulikuwa tajiri. Mungu amalize sio kondoo tu. Mbuzi, farasi, ngombe, vyote vinaishaga. Aibu sio hivyo tu. Watoto wafe wote saba ulishawahi kusikia wapi si hivyo tu upigwe na ugonjwa majipu mwili mzima jipu moja tu ni homa jioni hasa mwili mzima ni majipu ayubu tengeneza maisha ndugu yangu unajua ayubu tusidanganyane hii sio majaribu ya Mungu hii kuna kitu umetenda ila hujataka kutuambia dada mwaminio kwenye ujumbe kuna kitu umetenda ndio maana unapitia haya kwanza hapana pasta Hapana shemasi, hapana ndugu mdhamini, hapana dada yangu kipenzi. Sijafanya dhambi yoyote. Wewe kila kitu tunachoza kinakufa. Kila mtu tunaweza mara mimba zimeporomoka, mara mtoto amekufa. Ulisha zini. Tengeneza. Yaani tengeneza. Na ukichunguza hujawahi kufanya chochote. 
umeeleka vibaya kwa wapendo mwambie e Mungu mimi siachi uchumbe hata wakinielewa vibaya kanisani sitajali kwa sababu wewe umeyaruhusu haya yote hivyo na mwambie kwani tupate mema tu na mabaya mbona hapana ya Mungu ni nzuri tu kama ndio yake ikiwa ndio mapenzi yake hivyo simamia hivyo hata kanisa lolote liwe dhidi yako usijali simamia ujumbe usiache ujumbe useme ah kumbe narudi madhehebuni hapana ndio shika vizuri message afu wewe mwambie Mungu niondolee kinyongo dhidi ya mtu yeyote aliyenifanya vibaya sio yeye ni wewe umemtuma afanye hivyo ili unirekebishe ili uniweke sawa hivyo ndivyo e, Daudi alivyopitia Daudi alipopakwa mafuta na Mungu kile kile cha kupakwa mafuta na Mungu ndio kimletea shida hiyo hiyo akipiga zeze hivi watu wanapona akampiga Goliath kwa nguvu ya Mungu ile kuja akampiga Goliath akamuua ndio hiyo ikamletea shida kubwa. Yaani kama vile alikosea kumua Goliath. Baadaye kwamba wangeshukuru Waisraeli ndio akajiletea shida. Sasa anatafutwa na baba wa taifa mwenyewe baba ya mkwe wake. Nani? Sauli amuue. Si, si ampige, amuue. Na ame nusurika mara kadhaa. Kuna sika kapigwa na mkuki yeye hakujua Mungu taka sukuma kichwa hivi. Yeye hajui alikuwa anajigeuza tu. Mkuku kapiga ukuta mpaka afanya ndiri. Ukasimama na hivi. Ilikuwa yani apigwe kichwa mpaka kwenye ukuta. Akakimbia. Siku nyingine tena wamemwotea usiku aliyemwokoa ni Mungu kupitia Jonathan. Sasa usilale nyumbani. Usilale. Leo baba alikuwa anaku jadi na jamaa fulani anawatuma watakuja usiku wakuwe Daudi akasema na shukuru Daudi akabaka katengeneza kitu kama mtu akakifunika blanket afakaondoka kuja hapa nina mapanga kachaka chaka Daudi hayo Hasa amemaliza hilo jaribu Mungu naye akamgeuzia ili Daudi auwe Daudi anapita hivi anapomkimbia Sauli anakuta Sauli mwenyewe ndiye amelala kwenye pango na maskari wamelala fofo fo. na Daudi yuko na maskari Mungu sasa maskari wanamwambia Daudi si ndio muda kumaliza adui yako asa sitamgusa masihi wa Bwana wewe usiwekage kinyongo kwa mtu acha ya kutembeage vibaya wewe tenda tu upande wako yaliyo mazuri We muachie ya kwa kaendelee nayo wewe ukifikia upande wako usilipize kisasi mwache Mungu. Daudi akasema na muoje masihi wa Bwana. Asa ngoja nimuonyeshe tu kwamba mimi ningetaka kumuua, ningemuua lakini siwezi. Akakata pembe ya kanzu yake. Cha akachukua. Wakaondoka. Baadaye jamaa ameamka anaenda kumtafuta. Daudi akawa ngambo ya pili ya kilima. Ambea mfalme, kwa nini unanitafuta kama mnyama? Kama pa uniue. Mimi ni mtoto wako nishakosea nini Mfalme baba tena baba mkulisha nipa na mtoto Ni nini unanitafuta hivi kama natafuta mnyama Ye mwenye akashtuka Kwa nini unanifanyia hivi Asa nimekosa mwanangu Asa angalia kwenye kanzu yako upande fulani hivi nimekata kama ningetaka kukuua si ningekuua Hicho kipande ni hiki hapa Nilikuta umelala mimi sijakudhuru. Kwa nini wewe unataka kunidhuru? Ni ubaya gani nimeutenda zaidi ya kuletea wana Israeli wokovu na ukombozi? Asa mwanangu naomba nisamee. Biblia inasema alikuwa akijirudi katika hali fulani anaona anamtendea Daudi vibaya. Akijiachilia pepo zinamwingia. Na ukisoma Biblia inasema pepo mbaya kutoka kwa Mungu akamwingia Saul pepo mbaya kutoka kwamba Mungu alikuwa anaachilia pepo mbaya mwingie amdhuru Daudi kumba alikuwa na anaruhusu majaribu ni nani kumbe majaribu yote yanayokujia naye ruhusu nani sasa wengi hamjawahi kujifunza hivi kwamba majaribu unayopata na shida unayopata aliyeruhusu nani 
kama asingeruhusu asinge kufa as, haji kwa sababu yeye huwa anayaruhusu hata magonjwa aliyokupata aliruhusu nani hata anguko la Eden aliruhusu nani soma maandiko one sisi tuko kwenye ujumbe na uzungumza kiujumbe ukwenda madhebuni hivyo hawawezi kuelewa hawawezi kuelewa hasa nikwambie kama Mungu haruhusu iwe ni shetani ndio anabuni maana yake siku moja shetani angempindua Mungu maana angekuwa Mungu anaweza kazidiwa kete jamaa anaweza kafanya ujanja kama Mungu hajui au kama Mungu haruhusu shetani hana uwezo wa kufanya chochote ila kwa ruhusa ya Mungu na kila jaribu Mungu amelifungia rijamu unajua rijamu ni ile chuma wamechoma kwenye pua kwenye farasi afu kina kamba kuna kamba huku kwa majaribu yote tunayoona Mungu ameyafunga rijamu yeye ndiye anayaongoza hayawezi kwenda mbali vile tofauti na vile anataka huwa anayaruhusu na akishamaliza na ivuta yarudi yatoke ya kuondoe majaribu yote na bana sema yamefungwa na rijamu wewe una hofu nini majaribu yote yanakontroliwa na Mungu na akamwambia shetani Nenda kamjaribu Ayubu lakini usiondoe uhai wake. Maana kimefungwa na rijamu. Fanya unachoweza kufanya ila uhai huondoe. Na hivi tumefungi inani shetani amefungiwa rijamu pamoja na majaribu yake. Hataweza kutufanya chochote isipokuwa kile Mungu ametaka kifikie. Kwa usiishi kwa hofu. Maada ameingia kwenye meseji hii. Wewe ni binti na mwana wa Mungu na lazima ushinde kwa sababu kwanza alishakuona alishakuona huna ila wala wao wala kunyanzi namna gani sijua atakavyofanya kasha kuona kama Mungu amekuona hapa mbele hapa katikati naogopa nini hakuna cha kukudhuru ni kama tulivyomwambia Musa nenda kawachukua utanikuta hapa mlimani manake hakuna kitu kingemdhuru Musa hata farao ainuke wainuke wangapi na vita vingapi Musa hafi kwa sababu imeagizwa na Bwana awalete wana wa Israeli pale Hivi ndivyo ambavyo Mungu alishatuona kimbele. Alishatuona hatuna ila wala wa. Alishatuona mbinguni tumeshika mitendo tunamshukuza yeye. Alishatuona kabla. Kwa hiyo hakuna cha kutudhuru hata kimoja. Una hofu nini? Majaribu yote yamefungiwa rijamu. Sisi ni wana na binti za Mungu. Usiogope chochote. Mungu aliahidi mateso mengi. Hisia za ajabu huwa zinatupata unaanza kutafakari unaanza kuwaza na vibaya unaanza na kujigongesha huku na huku au mimi sio mteule hizo hisia za ajabu au kuna kitu nimefanya au ni kwa sababu hii ah ah hayo unajiwazia tu unajisumbua ni Mungu karuhusu hisia za ajabu na mambo ya ajabu ambayo yangepita ufahamu wetu huwa yanapita ndani mwetu Asikia. lakini daima ufanywa kwa wema wetu ati kwamba yote hayo huwa yanafanywa kwa faida yetu na kumbe ni kweli hatuwezi tu kuelewa unaona ni ngumu kuelewa kwamba hayo yanayo kupata kumbe ni kwa faida yako ni shida kuelewa lakini Mungu atusaidie kwa sababu kama tungeelewa basi singekuwa imani kwetu Mungu alishatufumba hatujui tutatokea lini tutatoka lini kwenye hilo jaribu huwa amefunga hilo jambo na linavyokujia hata hutajua unajaribiwa si nani petro sana sema sitakukana azam utalikana mara tatu ndio alivyokuwa mpaka na mkana alijua yani mazingira yakaja mpaka na timiza yale mwisho ndio anasema yeye alikaona na ujinga wake uliva sana ndivyo tulivyo wote hivyo hivyo hapa ninahubiri hapa lakini jaribu litakapokupata uenda hata naye hubiri haya yakakukosa <laughs> gafra kitoto chako kinagongwa na pipiki mpu kinarejea badala ya kuomba una <laughs> na wewe nguvu zinaisha na wewe anabeba <laughs> umeshasahau hata maombi <laughs> umeshasahau au si hivyo mara kadegedege <laughs> akamelegea unaanza yemwe waza we we babu mmoja alitoka alitoka sinyanga shinyanga babu mmoja hivi vifafa anatoa mara moja ukimbize hapo umeshasahau maombi unaona mtoto yani anabinua na macho hivi na na babu anasema mbona ni kidogo tu 
mtamfanya tu hii dawa na mchapa na nani <laughs> na mkiwa wa ngombe mtoto <laughs> tamu mbona hata wa fulani anafanya hivi hivi sasa umejisahau unataka kuende huko Mungu atusaidie kumbe nikajaribu kamekuja ghafla pa yabidi usimame useme huyo ni Mungu mchukue mtoto mlaze hapo chini ya picha za ujumbe huu kwamba Mungu wa Branham we uliruhusu upigwe picha ili baki kwetu ni kumbukumbu kujua kwenye ujumbe huu we upo naomba mwinue mwanangu juzi naendesha gari naenda huko kanondo naona kundi la kina mama hao mchungaji mchungaji wi mchungaji mtoto amelegea amelegea ametoa na macho kabisa amebinuka afu anarudisha meupe nikasimama nikasema msiwe na wasiwasi Mungu yupo kasalete mwanao mtoto yani atukiangalia unajua huyu anaondoka nikamshika mtoto nikasema Mungu moyoni mimi nikasema Mungu hujaruhusu ubure kuna kitu unatangaza kwenye hii message kuna kitu unatangaza ngasa mtoto amka mama amekuleta mahali sahihi haingi tendeka hivi bure na mtoto akaamka hivi kuna siku ile tulienda kirando awamu fulani kabla mkutano tunamaliza tu tunataka tuondoke pepo majini sio pepo majini amemshika kijana ya, wamevua na shati na majasho wamembelea ndugu zake mwe mchungaji mwe mwe mchungaji na sisi ndio tutata pande gaitu wazima nikajua sio bure Mungu anataka ajitukuze kasema shetani majini nguvu za uchawi achia achia mtu huyu na ithibitike ujumbe huu ni kweli. Kijana wa umri wa miaka tisa hivi aliamka pale pale na kawa mzima. Ni Mungu akithibitisha neno lake. Chochote kikitukia kwenye ujumbe usiangazage ku yani kwa maisha yako usiangazage kuhangaika hangaika. Simama angalia wewe ni nani na ujumbe ule uamini kisha mtangaze Mungu ule muamini afu Mungu atafanya. Mungu abariki Simameni tushukuru. Usijari majaribu unayopitia. Ni yuko, yuko hapa Mungu na hisi uwepo wake ule ule na nguvu zake ziko hapa. Nami niposema tu nimemaliza hivi na shangaa hali ya kiungo inanivaa hapa. Ni kuonyesha ni kweli. Simameni vizuri wa dada na wandugu ujumbe ni kweli. Msivunjike moyo sivunjike mioyo simameni na ujumbe tulishaamini kitu cha kweli Mungu ni shahidi wa nafsi zetu anaelewa tunavyo mkubali na tunavyo mfurahia na tunavyo muamini hatuigizi dini hatuigizi imani ndani yetu kuna kitu kinasema hii ni kweli ujumbe unasema ni kweli roho mtakatifu anasema ni kweli biblia inasema hii ni kweli Maumbile yanasema hii ni kweli. Sayansi imesema hii ni kweli. Baba yetu, Mungu wetu. Tumeyakinika huu ni ujumbe wa Mungu. Tumeyakinika huyu ni Mungu. Ujumbe ni Mungu. Tumeyakinika mioyoni mwetu. Hatutababaika. Hatuta hatutahangaika. Tuna mahali pazuri pa, ku, pa kusimamia. Tuna mahali pazuri pa kuegemea siku zote za maisha yetu tuna mali pazuri pa kutegemea tegemeo letu mwamba wa nyakati zote tumejificha kwako mali pa salama tunakushukuru 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 hata wote watuachi na magonjwa tuandame na shida zitupate na kila mtu aseme ninyi ni ovyo bado hatuachi ujumbe ujumbe ni kweli ujumbe ni kweli hata mitaji isumbue na madeni yazidi kulia na kushoto na uchumi ushuke na watoto warudishe shuleni na siku finzi hamna tutakuomba tutakuomba tatuwekea mlango maana we ni Mungu wekae mlango ulisahau mtamiliki malango ya adui wewe ni Mungu tunakuamini moyo wangu unakuamini na kuamini kwa moyo wangu wote hata tuugue na mostari atukatie tamaa na majirani watutenge 
tu hatukuachi bwana neema ni neema ujumbe ni neema neema ya ajabu kama uweza na nguvu zako zote tujia hapa naamini wewe ni Mungu unafanyaga maajabu nyakati mwanadamu asizotarajia na kwa ibada sio tarajia huwa unabadilisha hali za mambo unafanya maajabu yako nawe uko hapa kufanya maajabu yako uko hapa kumjibu mtu fulani uko hapa kumshughulikia mtu fulani umenena habari za mtu fulani mimi sijui nimeendeshwa tu ukapitia mawazo yangu ikashika moyoni mwangu haijaniachia tangu jana nikiwa na ujumbe huu nyumbani na hapa bwana haijaniachia bwana nawe nimekuthibitisha ni wewe bwana nimekuhakikisha ni wewe bwana ukifanya mambo haya Mbariki mtu fulani, mbariki dada fulani, mbariki ndugu fulani, anayepitia shida fulani. Iwe ni shida za ndoa, una njia za kurekebisha na mambo yakakaa vizuri, umetuita ututengeneze, umetuita ututhibitishe. Majari, mateso na majaribu kwa Mkristo ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Bwana atakuponya na yoyote. Oh hallelujah majaribu tunayopitia yanayotujaribu kama moto kama fedha inavyojaribiwa lakini tumestahimili kwa wewe utupaye ushindi nguzo ya moto inathibitisha kwamba wewe ni Mungu kwenye ujumbe huu jaza watu roho mtakatifu wape nguvu za kushinda majaribu wape kushinda magonjwa yote kwa kuwa imani yetu imethibitika kwenye ujumbe haleluya 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 Mungu ni kweli. Mungu ni kweli na kuamini. Asante. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante kwa ujumbe. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante Baba. Asante Bwana, unatupenda. Hakika unatupenda. Hakika unatupenda. Ona ulivyotufanyia jioni ya leo. Ona unavyotupenda. Ona unavyothibitisha ujumbe. Ona ulivyoshuka Bwana. Mioni mwetu tunajisikia vizuri. Asante Bwana tusaidie oh hatutakuacha hatutakuacha hata wakituchukia hatutakuacha oh Mungu tusaidie Bwana tutadumu na ujumbe kwa msaada wako tutashikilia kwa nguvu zako usituache Bwana usitupungukie bariki kila mmoja wetu tunakuamini kabisa baba Sante Mungu. Sante kwa kutupenda hivi. Sante kwa kutujalia hivi. Haleluya Bwana. Haleluya Mungu. Haleluya Bwana. Haleluya Mungu. Haleluya Baba. Haleluya Bwana. Haleluya Mungu. Nakupenda Bwana Yesu. Saidia kila mmoja wetu. Oh, haleluya. Wakati mnainamisha vichwa vyenu na mioyo yenu kama una shida yoyote muda ni huu wakati kuna uwepo wake aweza kutendea chochote unachotaka kutendee mwambie usinipite niko hapa mchungaji wangu aniombe nami nitakuombea kwa kuwa nimesikia uwepo wake atafanya jambo fulani Mungu hafanyi show hafanyagi show hashuki bila sababu huwa anashuka kukiwa na sababu Ye yeah, yuko hapa kututendea jambo fulani. Mwambie nakupenda, nakupenda. Sikuachi hata majaribu ya jeje, sikuachi. Niko tayari hata kufa. Mwambie nakupenda. Akuondoe kwenye jaribu liomo. Mwambie niondoe kwenye jaribu niliomo. Mchungaji wangu anapoomba na jua, we unasikia maombi yake na we ulimtokea kwa nguzo ya moto na wala sio hadithi, ni halisi, ni halisi, ni halisi, ni halisi. Mungu ni halisi. Oh bwana. Oh bwana, neema yako yatutosha. Tuko hapa tunakuamini kwa mioyo yetu yote, kwa nguvu za roho mtakatifu, nguvu za Mungu za kweli zinazotushukia chini ya upako wa uchumbe wa saa. Haleluya Mungu wa Branham umeonekana katika ibada hizi unaonekana wewe ni Mungu tenda maajabu yako kwa watu hawa wamekuamini wamepitia mengi 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 paka sahii hawajakuacha nami niko hapa kuatia moyo na kuimarisha ndugu zangu naomba nguvu zako ziwape uweza kushinda majaribu wanaopitia pokeni haja za mioyo yenu pokeni kila mmoja wenu pokea roho mtakatifu pokea amani ya bwana pokea baraka za bwana chochote unahitaji pokea uponyaji wenu katika jina la Yesu Kristo 
Mungu awatie nguvu. Mungu aondolee ubaridi wote, aondolee ukame wote, awafanyie neema ya ajabu. Mioyo yenu iwake mpate ufufuo mioni mwenu. Nguvu za Mungu za kuomba kila wakati na kuwa na hamu ya kuja ibadani na kuomba kwa maombi yasiyokoma ijae ndani yenu. Bwana Yesu awatendee hivyo na kuzidi. Mkawake moto, moto wa injiri, moto wa nguvu za Mungu, uwake ndani yenu. Usiku na mchana, mkamtumikie, mkampende yeye, mkamtumikie peke yake. Ni Mungu halisi katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni wote mnaoamini, pokeeni wote mnaotaka, pokeeni haja za mioyo yenu. Mungu baba yenu alishawalipia zote karuvari. Ni haki yenu kupa, kupata baraka, ni haki yenu kujaza roho mtakatifu, ni haki yenu kuponywa, ni haki yenu kushinda madeni na kupata unafua maisha sio unafutu kufanikiwa kabisa na Bwana watendee hivyo na kuzidi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ali hai na waombea amina amina amina